ही गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू वंस अगेन माई यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला सो गाइज आज की जो वीडियो होगी वो होने वाली है सिक्स ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन सो so, अगर आप इस वीडियो का पी डी एफ आई का लिंक चाहते हैं तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें आपको ग्रुप पे ग्रुप पे हम वीडियो के नोटिफिकेशन इसके साथ साथ जितनी वीडियोज़ होती हैं उसका पी डी एफ फाइल और साथ ही साथ रोज आपको क्विज के क्वेश्चन कराए जाते हैं सो so, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है सो so, जल्दी से फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का आप उस लिंक पे क्लिक करके सीधे ज्वाइन कर सकते हैं सो so गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें स्टार्ट करें आज की वीडियो चलिए फिर फटाफट से स्माइल दीजिए अपने फेस पे और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए अगर आपको करंट अफेयर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं एक सिंपल सा आपको छोटा सा सोल्यूशन बता सकती हूँ आपको करंट अफेयर्स को रोज रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप एक दिन छोड़ दोगे चीजों को नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे तो रोज आप एक बार रिवीजन मारें पुराने क्वेश्चंस का और नए क्वेश्चंस को इकट्ठा भी करते रहें साथ ही साथ थोड़ा सा रिलेट करें ऑप्शंस को तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे रोज तो देखना आपको करेंट अफेयर जल्दी से याद हो जाएंगे तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है किस देश में सुअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया है इन विच पाया जाता है नहीं है ठीक है पाया गया है क्योंकि ये चीज़ अभी हाल ही में हुई है इन विच कंट्री हैज द वायरस नेम G4 फोर बीन फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ पिक्स तो भाई कौन से देश में तो ये भी चाइना के ही कंट्री में हुआ है जिस कंट्री से जो कोरोना है ऐसा माना जाता है कि चाइना का एक वुहान शहर है वहीं से कोरोना की शुरुआत हुई थी अब एक नया वायरस आ गया है भाई जो पिक्स में फैल रहा है काफ़ी ज़्यादा जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने G4 फोर वायरस रखा है ये जो G4 फोर वायरस है ये दस प्रतिशत से भी अधिक सुअर फार्म और 4.4 प्रतिशत सामान्य लोगों में फैल चुका है यानी ये वायरस पिक्स के साथ साथ नॉर्मल पर्सन में भी फैल रहा है तो भाई ये भी क्या पता महामारी कोई बन जाए तो भाई चाइना वालों को ही बच के रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों से भी ठीक है तो एक नया वायरस पैदा हो गया भाई जी फोर जो कि कहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है चाइना में अगर चाइना की बात करते हैं बात क्या करते हैं चाइना के बारे में जान ही लेते हैं चाइना की राजधानी है बीजिंग चाइना में करेंसी चलती है रेन बी ठीक है थोड़ी सी एटपटी सी एक रेन मिन बी बट आप ध्यान रखें और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अब तो आपको रटी गई होंगी चीज़ें तो यही होता है जब हम बार बार चीज़ों को बोलते हैं रिवाइज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं इसलिए करंट अफेयर्स को भी इसी तरीके से ध्यान रखें सो फर्स्ट क्लियर हो गया ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है बी इसका बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल छः महीनों के लिए बढ़ाया गया है अभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं पहले मैं आंसर बता दूं इसका आपको कि भाई कौन सा आंसर सही है तो इसका आंसर जो सही है ऑप्शन नंबर डी है सुखवीर सिंह सिंधु अब क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन बोस पूछ सकते हैं भाई एन के वर्तमान अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधु का कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है तो आपको आंसर क्या लगाना होगा छः महीने तो क्वेश्चन को जो मैं बताती हूँ जब दोनों तरीके से ध्यान रखें सो प्लीज़ उसको ध्यान रखें दोनों तरीके से अभी एन है क्या तो देखिए इसकी फुल फॉर्म एन आई की क्या है नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है इसकी फुल फॉर्म ठीक है अब ये हाईवे से रिलेटेड है यानी ये सड़कों से रिलेटेड है तो इसका मेन काम क्या होता है इसका काम होता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका विकास करना है जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं उसका विकास करना उसके साथ साथ उनका रख रखाव उनका प्रबंधन करना ये इसका काम होता है एन का इसकी स्थापना जो हुई थी एन की नाइनटीन में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू डेली में है ठीक है याद रहेगा क्वेश्चन को प्लीज ध्यान रखना जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कार्यकाल जरूर ध्यान के छह महीनों के लिए बढ़ाया गया है ओके सो क्लियर है क्वेश्चन सेकंड आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए ध्यान से पढ़ें पूरी वीडियो को भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है पर इतनी लंबी मालगाड़ी आज तक नहीं हुई है 
2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी और ये इसने इतिहास रच दिया है अब उस मालगाड़ी का नाम क्या है वाई वॉट नेम हैज इंडियन रेलवे क्रिएटेड हिस्ट्री बाई ड्राइविंग अ 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन तो अब उसका नाम भी याद करना है तो उसका नाम है शेषनाग शेषनाग होता है ना बहुत लंबा सा होता है इसी तरीके से मालगाड़ी भी बहुत लंबी है तो 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी ने रबई चलकर इतिहास रच दिया है भारत ने ऐसा किया है इससे पहले जो सबसे लंबी जो अभी तक की मान लीजिए जो मालगाड़ी थी उसका नाम था सुपर एनाकोडा उसको पछाड़ कर अब ये नया रिकॉर्ड बना दिया है शेष नाग मालगाड़ी ने भाई बहुत अजीब से नाम रखे जाते हैं इंडिया में तो तो शेष नाग ने करीब 260 किलोमीटर की दूरी याद तय करिए लगभग छः घंटे में ठीक है और इसकी पूरी लंबाई ध्यान रखना लंबाई पूछ सकते हैं भाई एग्जाम में इसकी लंबाई कितनी है 2.8 किलोमीटर है ध्यान रहेगा भारतीय रेलवे ने इसकी शुरुआत की है अब भारतीय रेलवे से संबंधित मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ वो आप ध्यान रखना बात करें भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी तो सिक्सटीन अप्रैल 1953 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी और हमारी जो फर्स्ट इंडिया में ट्रेन चली थी सॉरी ये 19 नहीं है एटीन है ठीक है क्योंकि पहली ट्रेन हमारी 1853 में चली थी जो बॉम्बे से लेके थाने यानी बॉम्बे से थाने चली थी और इसकी टोटल जो डिस्टेंस थी वो 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी मतलब 34 किलोमीटर की जिसने डिस्टेंस कवर अप करी थी बॉम्बे से लेके थाने तक पहली ट्रेन चली थी जो जिसकी स्थापना हुई थी 1853 में इसके अलावा अगर बात करें भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में भारतीय रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है वी के यादव ठीक है ये तो हो गई इतनी बात अब इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं देखिए जो पहली ट्रेन चली थी उसके इंजन के नाम थे तीन इसके इंजन के नाम रखे गए थे पहला रखा गया था सुल्तान दूसरा नाम रखा गया था सिंध सिंधु और जो तीसरा नाम रखा गया था वो रखा गया था साहिब तो जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच में उसका जो ट्रेन का इंजन था उसके तीन नाम रखे गए थे सुल्तान साहिब और सिंधु इसके अलावा जो भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी उनका नाम क्या था सो so, फर्स्ट जो इंडिया में रेल मंत्री बनी थी महिला उनका नाम था ममता बनर्जी ये पहली महिला थी जो रेल मंत्री बनी थी इसके अलावा पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कौन से शहर में चलना शुरू हुई थी तो वो चलना शुरू हुई थी कोलकाता में पहली मेट्रो इसके अलावा जो पहला सुरंग था मतलब पहला जो रेलवे सुरंग था उसका नाम था पारसिक रेलवे पारसिक रेलवे ये पहला जो है वो रेलवे सुरंग था इसके अलावा जो पहला रेलवे स्टेशन था उसका नाम क्या था क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन ना स्टैटिक जी इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी तो पहला जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है इसके अलावा पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन ये पहली इलेक्ट्रिक चेन थी जो कि किससे चलती थी इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी अब वर्तमान में अगर बात करें सबसे तेज जो चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है तो वो क्या है ट्रेन 18 जिसका नाम अब क्या हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया है ठीक है ये सबसे तेज गति से चलने वाली जो है वो ट्रेन है इस समय वर्तमान में तो ये सारे क्वेश्चन जो रेलवे से कनेक्टेड थे वो सारे मैंने बता दिए हैं बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी शेषनाग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें पूछा गया है किस राज्य के नेशनल पार्क में सांप की दुर्लभ प्रजाति लाल कोरल कुकरी सांप देखा गया है तो कौन से स्टेट में देखा गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में तो क्या पता ये क्वेश्चन भी बन जाए तो दुधवा नेशनल पार्क में जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क वहाँ पर सांप की एक अनोखी प्रजाति देखी गई और उसका नाम भी रख दिया है लाल कोरल कुकरी सांप ये लगभग लाल रंग का दिखाई देता है तो इसका नाम भी इसी तरीके का रख दिया है इससे पहले ये देखा गया था लगभग बयासी साल पहले देखा गया था 1936 में पहली बार इस सांप को देखा था और उसके बाद अब बयासी साल के अंतराल के बाद इसे दोबारा देखा गया है विशेषज्ञ जो है वो ये मानते हैं कि भाई जो सांप है ज़्यादा ये जहरीला नहीं है ये सिर्फ कीड़े और वॉम्स वगैरह खाता है लाल रंग सा इसका रंग है और इसका नाम क्या रख दिया है इन्होंने लाल कोरल कुकरी सांप जो कि उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 
उत्तर प्रदेश बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के कैपिटल जो है वो लखनऊ है सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल आनंदी बेन पटेल ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी जगह पर अभी आनंदी बेन पटेल ही काम कर रही हैं तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पूछा गया है भारत का कौन सा राज्य निर्धारित समय के बीच डोर टू डोर सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट अ डोर टू डोर सर्वे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर है झारखंड ने जो है निर्धारित समय के बीच डोर टू डोर का मतलब होता है देखिए घर घर जाकर सर्वेक्षण जो किया है ना कोरोना के चलते कोविड 19 के चलते जो घर घर जाकर सर्वेक्षण किया है लोगों से जानकारियां जो है वो इकट्ठी करी है ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जिससे अपना जो ये डोर टू डोर सर्वेक्षण है ये टाइम पर पूरा कर लिया है साहिया दीदी ने कोरोना संक्रमण के अधिकतम जितने मतलब मतलब जो 40 वर्ष से ऊपर के आयु मतलब आयु के लोग थे लगभग उनकी गिनती भी कर ली है पचपन हज़ार करीब लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा श्वसन रोग से पीड़ित हैं तो ऐसे ही हर चीज़ का सर्वेक्षण किया गया कि भाई कौन से जो पेशेंट हैं जिनको अदर प्रॉब्लम्स हैं या कौन से जो हैं चालीस वर्ष से ऊपर की हैं कौन से सीनियर सिटीजन्स हैं तो सारा सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो झारखंड बन गया है अब अगर बात करें झारखंड की तो झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर का नाम है द्रौपदी मुर्मू ये भी ध्यान रखें तो फिफ्थ क्लियर हुआ आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्स से क्वेश्चन आ गया जो कि हमारा इस क्या है इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं इसरोस मंगलयान हैज फोटोग्राफ्ड द लार्जेस्ट नेचुरल सेटेलाइट फोबोस ऑफ विच प्लानिट तो अगर पता है आपको कि फोबोस पे कौन से प्लानिट का सबसे बड़ा उपग्रह है सो एक क्लियर हो जाएगा आंसर यहीं पे तो इसका आंसर है मंगल ग्रह मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डीबोस जिसमें फोबोस जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इसी की अभी पिक्चर जो है वो ली है मंगलयान ने जो कि इसरो का है इसरो का मंगलयान जिस पर मूवी भी बनी थी वो देखी ही होगी सो मंगलयान ने जो है वो अभी फोबोस के चित्र लिए हैं सब जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है इसरो के द्वारा ही किया गया है अब अगर बात करें इसरो की तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसरो की जो स्थापना करी थी यानी जो इसके फाउंडर हैं संस्थापक हैं उनका नाम है विक्रम सारा विक्रम सारा ये जो है वो इसरो के फाउंडर यानी संस्थापक हैं वर्तमान में इसरो के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है कैलाश वादीवू सीवन ये जो है वो वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर है सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना और जो फोबोस है वो किसका है मंगल ग्रह का एक नेचुरल सेटेलाइट है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा गया है किसने पीबी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है सो so आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी किरण रिजुजू किरण रिजुजू जो है वो केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री हैं और इन्होंने अभी पीवी सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है अब इस कार्यक्रम का मेन पर्पज़ क्या है तो इस कार्यक्रम का पर्पज़ है जो स्कूली बच्चे हैं उनको कोरोना वायरस के चलते फिट रहने के लिए प्रेरित करना है कि भाई आप किस तरीके से फिट रह सकते हो अपनी बॉडी को क्या चीजें आपको लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेंगी तो उसके लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम के लिए फिट इंडिया टॉक्स के नाम से एक टॉक सेशन का भी आयोजन किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन किस देश के दो बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डेन ने रिटायर होने की घोषणा की है जो लिन डेन है ये दो बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन जीत चुके हैं और इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट की बात करी है तो ये किस देश के बैडमिंटन प्लेयर हैं सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना के हैं ये 
विश्व के नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी इनको माना जाता है तो इन्होंने दो बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है एक बार इन्होंने 2008 में जीती थी जो बीजिंग में हुई थी और दूसरी बार इन्होंने 2012 में ओलंपिक जीता था जो लंदन में हुआ था तो दो बार इन्होंने जो है वो चैंपियनशिप अपने नाम की है और ये चीन के प्लेयर हैं सो चीन के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं सो वहाँ से आप देख लेना सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बालाराम योजना शुरू की है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च बालाराम योजना फॉर लैंडलेस फार्मर्स तो आंसर है इसका उड़ीसा उड़ीसा राज्य ने जो भूमिहीन किसान है मतलब जिनके पास भूमि नहीं है या जिनके पास भूमि बहुत कम है उनको फसल ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया है बालाराम योजना के तहत अगले दो साल के लिए सात लाख भूमिहीन किसानों को जो है वो ऋण दिया जाएगा और लगभग इस योजना पर एक हज़ार चालीस करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा तो इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो लोन वगैरह नहीं मिल पाता था फसल वगैरह के लिए उसमें आसानी होगी किसानों को लोन लेने के लिए तो ये शुरू किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अब बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा के सी का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल तो ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है गणेशी लाल उड़ीसा के क्या है गवर्नर है ठीक है क्लियर हो गया ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई टेंथ क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में टेंथ में हमसे पूछा गया है जुलाई 2020 में राष्ट्रपति व्लादिमार पुतिन ने किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने के लिए शानदार जीत दर्ज की है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2036 तक अब जो राष्ट्रपति व्लादिमार पुतिन हैं जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं वो 2036 तक वहाँ के क्या बने रहेंगे सत्ता में बने रहेंगे प्रेसिडेंट बने रहेंगे दो हज़ार तक के लिए उन्होंने अपना जो जीत है वो हासिल कर ली है रूस की बात करते हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति हैं तो रूस की राजधानी क्या है मॉस्को है रूस में जो मुद्रा चलती है यानी करेंसी चलती है वो रूसी रूबल चलती है ठीक है ये भी ध्यान रखना और राष्ट्रपति तो पता ही चल गया व्लादिमार पुतिन है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है तो क्वेश्चन टेन तो फिनिश हो चुके हैं क्वेश्चन क्या है आज का आज का प्रश्न में हमारे पास क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है आईआईटी कानपुर दिल्ली रुड़की मद्रास तो आंसर जरूर करें किस क्या इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया था इसके द्वारा क्या किया जाएगा घर को ही एक तरीके से इस तरीके से बनाया जाएगा मतलब जो क्लासेस वगैरह कराई जाएंगे वो बिल्कुल ऐसे कराए जाएंगे जैसे विद्यालय में होते जैसे घंटी बसती थी हर एक पीरियड का जो बेल वगैरह बसती थी इसी तरीके से आपको जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कराए जाएंगे उसमें पूर, पूरा आपको इस तरीके का माहौल दिया जाएगा जैसा आप विद्यालय में होता है तो ये अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सो so, वीडियो तो हमारी क्लियर हो चुकी है एंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके हैं सो so, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं एंड व्यूअर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सो so, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू गुड बाय कीप लर्निंग एंड कीप शेयर